Sehr geehrte Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Gemeindebau Frühstück am Stehtisch, heute mit Viktoria Pfeil. Und ich darf heute sehr herzlich einladen den Sänger und Liedermacher Robert Leon Faustmann. Guten Morgen, Robert Leon Faustmann. Guten Morgen. Ich bin Liederschreiber und Filmemacher. Das Filmemachen interessiert mich heute gar nicht so. Worüber ich heute mit Ihnen sprechen mag, ist Ihr Album, das Sie bald veröffentlichen werden. Es trägt den Titel Hamburg im Herbst, habe ich da entnommen, Ihrer Website. Es ist korrekt, ich arbeite an einem Album. Der Arbeitstitel davon war Hamburg im Herbst. Ich werde es nicht unter diesem Titel veröffentlichen. Das Album soll am 31. März erscheinen. Warum am 31. März? Es ist der Termin, bis zu dem ich von der Förderstelle noch das Geld bekomme. Ansonsten muss ich es zurückzahlen. Also ich habe einen großen Druck von Seiten einer Förderstelle, dem österreichischen Musikfonds. Wenn ich das Album nicht fertig mache, dann muss ich die gesamte Förderung, die ich bisher erhalten habe, zurückgeben. Das möchte ich natürlich nicht tun, weil ich habe das Geld nicht. Ich bin ja Musiker. Herr Faustmann, wieso? Also genau, ich wollte Sie nach dem Release-Datum fragen. Da kommen zwei Fragen auf. Erstens, wieso hat es so lange gedauert? Schauen Sie, der künstlerische Prozess ist nicht beeinflussbar. Es ist ein Naturwunder bzw. eine Naturgewalt. Es kommt, wenn es kommt. Es, man kann es nicht stoppen, wie ein Vulkanausbruch oder wie eine Überflutung. Oder vielleicht auch ein schöner Sonnenaufgang. Man weiß nicht genau, wie es kommt. Es ist mal so, mal so. Und so ist es mit diesem Album, das für mich überhaupt keine kommerziellen Hintergedanken hat in Wirklichkeit. Ich meine, ich möchte es so gut wie möglich machen, aber es ist doch auch ähm, ein Album, das mich als Mensch auch definiert. Und da tue ich mir schwer. Haben Sie dann nicht Angst, dass Sie es nicht schaffen könnten bis zum 31. März? Wenn Sie sagen, die Kunst kommt und geht und, und diese kreativen Momente kommen und gehen, wie Sie wollen, haben Sie denn nicht Angst, dass Sie das nicht kontrollieren können? Ja, ich habe große Angst. Ähm, vor allem die Zeit vergeht ja, sie vergeht einfach. Und in Wirklichkeit müsste ich jetzt schon mit meinem Teil, den ich da zu tun habe, fertig sein. Bin ich aber nicht. Also... Ich müsste mir jetzt einen Zeitplan machen bis Ende März. Ja, vor allem es sind frage, eigentlich noch acht Wochen. Und ich frage mich, äh, Sie müssen das, Sie, gibt es, das interessiert mich auch, gibt es eine CD, wird es Vinyls geben oder ist es rein ein digitales Album? Wie haben Sie das geplant? Also das Album wird auf jeden Fall digital erscheinen. Ich möchte auch ein physisches Album machen, tatsächlich, äh, aber eher so in, in Buchform mit einem harten Cover. Ich möchte, dass es wirklich ein Ding ist, nicht, äh, nicht nur so eine Kartonstecktasche, sondern ich möchte, dass es wirklich ein, ein schweres Objekt ist. Ein Vinyl habe ich jetzt nicht geplant, weil das ist einfach nicht realistisch, da, da so diesen Aufwand zu betreiben, ein Vinyl zu produzieren. Das ist mir, mir zu kompliziert. Das kann dann Universal oder ein anderes Label machen. Ähm, in, in welchem Label erscheint Ihr Album? Mein Album erscheint auf meinem eigenen Label, Ernst und Schmäh. Das signalisiert auch, dass ich absolut frei bin, was mir wichtig ist. Also so diese künstlerische Freiheit, wirtschaftliche Unabhängigkeit, zumindest von gewinnorientierten globalen Konzernen möchte ich nicht abhängig sein. Also das ist mir wichtig und das bin ich auch nicht. Also ich bin frei. Und abgesehen von der Förderung, ja, die, die mich ein bisschen einschränkt in meiner Freiheit, obwohl mir die Förderung auch dabei hilft, etwas einfach fertig zu machen. Ich bin ja gerne dabei, Projekte anzufangen und Projekte abzuschließen, fällt mir auch schwer. Deshalb fällt mir das ganze Album schwer. Das ist schon, das ist so. Was wollen Sie jetzt sich selbst im Moment sagen, was Sie bestärken könnte, diesen Weg jetzt in den nächsten acht Wochen, der Ihnen Angst macht, gut gehen zu können? Ich bin fast fertig. Ich muss hier und da ein paar Ste äh, Textstellen verändern. 
ich muss es nochmal einsingen. Ich könnte heute mich hinsetzen und, und, und nochmal alles, was irgendwie fehlerhaft ist, einsingen. Das sind vielleicht fünf Lieder. Ein große, eine große Baustelle ist das Lied Fehler. Ich weiß nicht warum, aber das habe ich schon mehrmals versucht, ganz neu zu schreiben. Und ich, 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 ich check einfach nicht, welches Gefühl da drin ist in diesem Lied. Ich bringe es nicht auf den Punkt. Das ist, also das möchte ich, möchte ich machen. So einfach dieses Realisieren, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Es ist im Grunde nur das, es will nicht viel mehr. Es ist eh klar. Es ist mir doch klar. Das ist das Gefühl. Es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Äh, als zweiten Schritt äh, möchte ich mir selber sagen, damit es mir leichter geht, ich sollte mein Team wieder einbinden. In erster Linie meinen Produzenten, den Max Perner. Dem werde ich jetzt gleich eine E-Mail schreiben und sagen, du, machen wir bis Ende März einfach jede Woche einen Termin aus. Und äh, das kann ein halber Tag sein von mir aus. Aber wir brauchen diese Termine und wir nehmen uns für jeden Termin auch was vor, was Konkretes. Und dann kann man da, das abarbeiten. Da muss ich einhaken. Gibt es nicht vorher schon die Deadline, um das Album in den physischen Druck dazu geben? Oder, oder kann es am 31. März zuerst online erscheinen und dann das physische Produkt im Nachhinein kommen? Ja, genau. Ich, ich werde das so machen, dass ich zuerst das digitale Produkt veröffentliche. Ich, ich möchte die, die Premiere in einem Kino machen. Am 31. März. Denken Sie, dass das realistisch ist? Also so, ob da ein Kino, ob das möglich sein wird? Im, im ich gehe jetzt mal davon aus. Mhm. Wenn nicht, äh, dann hat mich das Leben halt wieder gefickt. Und äh, ich schätze, dass die Förderstelle dann auch Rücksicht haben wird. Also ich hätte das Album ja schon vor einem Jahr fertig haben sollen. Und dann wurde mir aufgrund von Corona äh, ein Jahr noch eine Verlängerung geschenkt. Also für mich bedeutet das jetzt E-Mail und Aufnehmen. Das sind die zwei Schritte, die ich machen muss. Ähm, was ich auch gemacht habe, das Album ist ja schon, kann man, wer sich wirklich für mich interessiert, hat mein ganzes Album schon gehört. Das ist öffentlich zugänglich auf meiner Webseite. Ähm, das ist so ein, 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 wie sagt man, eine Werkschau. Man kann einfach reinschauen in meinen aktuellen Stand. Da habe ich eine Soundcloud-Playliste. Und da drinnen arbeite ich an der Reihenfolge von den Liedern und es wird auch Zwischenmoderationen geben zwischen den einzelnen Liedern, um einfach den Bogen zu spannen. Weil es sind doch fünf Jahre ungefähr, die in diesem Album drin stecken und es ist mir wichtig, dass man beim Hören folgen kann auch. Herr Faustmann, danke. Es klingt, als hätten Sie viel vor. Da will ich Sie nicht aufhalten. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich wünsche Ihnen und auch dem Publikum, dass Ihnen das gelingt. Vielen Dank für das Gespräch und äh, ich freue mich, wenn wir im April dann uns treffen und über Ihr veröffentlichtes Album sprechen. Vielen Dank, Frau Pfeil, für die Einladung. Sehr Auf gerne. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke.